Хочу з вами сам на сам, так би мовити, поговорити про оцих от... Людей на Заході, які займають або демонструють таку нейтральну позицію, або ж нібито нейтральну позицію. Наскільки в цій війні, в принципі, вона може бути нейтральною в нормальних людей. Папа Римський зустрівся з українською молоддю і помолився за стражденну Україну. Здавалось би, що тут в цій новині може бути не такого, що тут може бути поганого. Ну, ні, безумовно, те, те, що Папа Римський приділяє увагу темі України, темі російсько-української війни, хоча він це так не артикулює. Все одно важливо, що от зустрівся, що помолився і назвав Україну е, стражденною, але є нюанси, про які я от буквально за хвилину розповім детально, після того, як ми з вами ознайомимося більш детально з самою цією е, новиною. Отож, е, все це відбулося у е, Лісабоні. Е, юнаки і дівчата з України прибули е, туди е, на зустріч фактично із Папою Римським. Це Світовий день молоді в Лісабоні зараз відзначають. Він зустрівся з 15 молодими паломниками. Ну і прес-служба повідомила, що вислухав Папа Римський зворушливі історії молодих людей. Він висловив зі свого боку свою сповнену болю і молитви близькість. Ця зустріч тривала приблизно 30 хвилин, що немало, як для понтифіка, насправді, серйозно кажу. І на завершення Папа Римський разом з дівчатами-юнаками проказали молитву «Отче наш» керовуючи думку стражденній Україні. Все добре, окрім одного, а точніше, кількох обставин. А, стражденна Україна. Постійно в цій риториці простежується якесь страждання, якась жертовність. Ну так, безумовно, Україна є жертвою неспровокованої агресії, не спровокованою абсолютно нічим. Це абсолютно несправедлива війна і несправедлива агресія. Але ж ми ну, не просто жертва, ми ж то насправді символ боротьби і сили. Папа Римський на цьому традиційно не зупиняється, він не м- говорить про... Ці чесноти, які є справді важливими для перемоги Західного світу, для перемоги е, тій цивілізації, яку і Західний світ, і дуже часто е, церква, е, намагалися будувати впродовж багатьох століть, а то й десятиліть. І це, в принципі, така, ну, я ж кажу, друга за тиждень промова Папи. Попередній він також згадував Україну, молився, говорив про те, як українці страждають, але тоді ще була історія про те, що Папа Римський закликав представників російської влади відновити зернову ініціативу, назвавши їх своїми братами. Можливо, зараз тут уже таке певне, знаєте, роз'яснення, пояснення з боку Папи Римського. Це така зустріч важлива була для того, щоб уточнити, що він все-таки ну, більше підтримує Україну, ніж Росію. Але тоді це виглядало справді дивно, коли він назвав своїми братами представників російської влади. Знову ж таки, Папа Римський не називає Росію агресором, Папа Римський не називає Володимира Путіна вбивцею і ворогом Божим. Коли це станеться, з нетерпінням чекаємо, Чому поки що проповіді е, понтифіка, ну як поки що, через півтора роки повномасштабної війни, вони нагадують, досі нагадують проповіді священника Московського патріархату з точки зору висловлювань про Росію. А хто, в мене питання, хто займається інформуванням Папи Римського щодо подій в Україні щодо цієї війни? Чи є в когось якась інформація щодо тих, хто за це відповідає? Чи має понтифік е, вільний доступ до інтернету, наприклад? Я питаю е, абсолютно серйозно, бо, ви знаєте, в мене враження таке, що просто оточення кладе йому на стіл якісь ну, такі дивні речі. Не хочеться мені вірити, що Папа Римський не знає. Ні, точніше, не хочеться вірити, що Папа Римський все знає, але ну, демонструє, говорить так, що наче знає не все. А, мені, як вірянину, від цього прикро, і я просто можу поставити риторичне запитання щодо цього, щодо того, а скільки взагалі християн, а, греко-католиків, а, римо-католиків вже загинуло від російської агресії і страждає від російської агресії. 
Святий престол намагається бути над конфліктом. Така в них позиція була, свого часу її транслював очільник греко-католицької, української церкви. Ну, святий престол намагається бути над сторонами конфлікту щоб бути, зрештою, виявитися посередником. Це можна зрозуміти було б. Але і, ну, хочеться зрозуміти, а коли ж саме вони планують бути посередниками? І які саме сьогодні ре... е... ініціативи реалізує Святий Престол? Словом, хочеться справедливості е... і такої справедливості, щоб, е... ну, як мінімум про Україну говорили справедливо, говорили про цю війну. Щоб говорили все, що потрібно казати, а не тільки те, що зручно. Чому я приділяю таку увагу саме Папі Римському? Та тому, що він є моральним лідером для сотень мільйонів людей по всьому світі, в першу чергу в країнах, які активно допомагають Україні, в тому числі в них. Тому е, я просто хочу резюмувати вже цю е, у коротеньку промову, знову ж таки, закликом до наших людей, в тому числі до наших католиків, римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх, хто перебуває зараз за кордоном. Ми маємо до достукатися, до, е, донести свою думку тим людям, які на Заході е, чують... Е, чи то російську пропаганду, чи то принаймні час від часу слухають Папу Римського, який демонструє справді, ну таку, знаєте, позицію трошки абстрактну. І я впевнений, що це одна з причин, чому на Заході люди так хочуть всадити за стіл переговорів агресора і жертву. Це неправильно. Нам потрібно говорити з ними на всіх рівнях, на рівні от особистих контактів. Це дуже важливо. Будь ласка, продовжуємо це.